Ngayon naman po ay uh, tuturuan ko kayo ng ilang uh, tips sa mga Excel commands and formulas and function. So tulad po ng text to column, data validation. So paano tayo mag-convert ng uh, range of cell into table yung concatenation po and then yung what if analysis yung focus po natin sa what if analysis ay yung goal seek so unahin po natin uh, tingnan paano ba yung uh, o saan ba yung gamit ng text to column okay halimbawa po dito sa ating spreadsheet so meron po tayong student name and then ang, ang gusto mong gawin ay gusto mong i-separate yung first name, middle initial, and then yung last name ng iyong student. So, dyan po natin pwedeng gamitin si text to column. So, papaano po? So, una, i-highlight muna po natin yung mga cells containing student name. So, sa ating pong example, so, range of cell from C4, C4 to C9. So, kapag na-highlight nyo na po, Then, punta po kayo ng data tab. Then, click nyo po yung text to columns. Then, sa ating convert text to column wizard, step 1, select lang po natin yung delimit. Then, click next. Then, sa ating step 2, select nyo lang po kung ano yung mga delimiters. Pero by default, may nakaselect na po na tab and space. Then, makikita nyo naman po dito uh, sa data preview kung ano yung magiging result. Then, click next. Then, column data format, general text date or do not import column or i-skip lang po natin. But in our example, uh, select na lang po natin is yung general. Then, before po natin i-click yung finish, Okay, uh, pwede po natin iset yung ating destination. So, in our case po, i-click lang po natin ito. Then, kapag kinilig po natin yan, so pwede na natin i-select yung range of cell po from D4 uh, to F9. Then, kapag na-set na po natin yung ating destination, click po natin yung finish. Okay, wait lang po. Ayan. Uh, may napasama, then finish. So, yan po. Okay, ulitin po natin. Clear format ko lang po. Okay, i-highlight. Go to text to column. Then, delimit. Next. Then, tab, space, or semicolon, or comma, kung ano mo po yung delimiters. Then, click next. Then, general or text or date, depende po kung ano yung format ng column na gusto nyo i-apply. Then, in our example po, general, then, before po natin click yung finish, kailangan po iset natin yung destination. So, click po natin to. Then, ang magiging destination po natin ay range of cell from D4 to F9. Then, kapag okay na po, click po natin yan. Then, click po natin yung finish. So, yan po. Uh, you have your, uh, we have our first name, middle initial, and last name. So, lagyan lang po natin siya ng some format para maganda pong tingnan. So, yung po yung gamit ng text to column. So, punta naman po tayo sa data validation. So, isa po sa pinagagamitan ng data validation ay yung pagkikreate po ng drop-down choice po, choices sa ating cell. Example po, uh, uh, class section. So, for example po, kailangan mong iset kung anong section po ng iyong sudyante. And then, common lang naman po yung section. For example, section 1, 2, 3, and 4, and so forth. So, pwede instead na i-type mo siya, palit ulit, so pwede mo siyang lagyan ng drop-down list. So, paano po? So, i-highlight po natin yung cell. So, sa ating example po is from G4 to G9. 
Then, i-click po ulit natin yung data. Then, makikita po natin dito yung data validation. Then, i-click po natin yung uh, drop-down arrow. Select po natin yung data validation. So, dito po sa data validation dialog box, nandito po yung ating mga criteria. So, yung iba pong criteria, i-discuss po natin, pero uh, unahin muna po natin yung list. So, kailangan po nakacheck yung ignore blank at saka in cell drop-down. Then, ano po ba yung mga choice or yung list na ilalagay natin? Example po, type natin section A, comma. So, i-separate po natin yung ating list by comma. Section B, section C, section D. Then, click OK. So, lagyan po natin siya ng header. So, dito po, makikita nyo na po yung nilagay po natin list. So, yun po, yung gamit ng data validation. Isa po sa mga gamit ng data validation. Next naman po is converting to table. Okay, pa, paano naman po natin ito ikaw convert into table? So, kailangan po una, i-highlight nyo po yung buong range of cell na gusto nyo i-convert into table. Then, using your keyboard, Press Ctrl, then T. So, ang shortcut key po natin is Ctrl T. Then, click OK. So, makikita nyo dito na yung ating range of cell na convert na po natin into table. So, adjust lang po natin yung mga column width po natin para maging visible lang po yung mga cell uh, text or cell data. So, para saan po ba yung Uh, pagkukonvert ng range of cell into table. So, pwede po natin siyang sort from A to Z. Okay? Kung gusto po natin siyang sort by uh, full name. Kung gusto naman po natin sort by last name, so, yan po. So, yung uh, ibang column po, so, sumusunod. Hindi po siya nakakagulong-gulong. Kung gusto po natin siyang sort ng bisection, okay. so, makikita natin dito kung sino yung mga nasa sec section A, section B, and then yung section C. So, kapag binago po natin ito, ginawa natin D, then, inarrange po rin natin siya, so, magiging uh, nasa panghuling ROS na po siya. So, yung po ang gamit ng, or ganun po tayo kung paano magko-convert ng table. Next po is yung concatenation. Para saan po yung concatenation? Hindi ka po gumamit tayo dito ng text to column. So, uh, dito sa mga example natin, yung mga first name uh, at saka yung last name po ng ating estudyente ay isang text lang po. So, marami na ngayon tayo mga name na uh, dalawa po yung first name or uh, for example po, De La Cruz, San Jose, sa last name. So, doon po natin gagamitin yung concatenation. So, gam gawin ko naman muna po dito ay pag ko muna po yung example student name natin na Timothy Donald I. Cook. So, punta po tayo sa data. Select muna po natin yung cell na gusto po natin split yung text. Text to column. Then, select delimit. Next. Next. Then text, then next, destination po, okay. uh, ilang po ba yan? Apat. So, kailangan po nakaselect ang column M, N, O, and P. Then, click finish po. Then, yan na po. Okay. So, Timothy Donald I. Ku. So, para sa inyong concatenation po. So, i-combine po natin yung Timothy and Donald. So, ano po yung magiging formula? So, equal, concatenate, double click lang po natin, then yung text 1, then, comma, yung text 2, then, enter. So, yung po, pinag, uh, napag-combine na natin yung Timothy and Donald. Ang problema lang po ay walang space between Timothy and 
Donald. So, sa ating formula, kailangan po lagyan natin siya ng double quotation. Then, make sure po yung double quotation natin, may space din po siya. Then, comma, then enter. So, makikita po natin dito na magkakamera na po ng space yung kay Donald. Then, i-copy po natin siya. Then, right click. I-paste po natin siya as value. So, yung value na po ng cell 7 ay Timothy Donald. So, hindi na po siya formula. So, pwede na po natin siyang ilagay dito. Okay. I-drag po natin. Ayan. Then, yung I. Ayan, yung kanyang last name. Lagyan natin siya ng section. Okay, section A. So, yun po ang gamit ng concatenation. So, dito naman po tayo sa what if analysis. So, punta pa ko dito sa sheet 3. So, example po, ito yung mga student name nyo. Okay, lagyan po natin ng grade. 80, 85, for semi, 90, and then 88. So, sa pagkuha ng average, pwede po ilagay natin is equals, average, then, i-highlight po natin yung cell E4 hanggang H4, then click enter. So, mak makukuha po natin is yung 85.75. Uh, paano naman po uh, gusto natin ang maging average ng estudyante natin ay 86.5. Pero ang babaguhin lang po natin dito ay yung ating prelim. So, hindi po kailangan i-adjust mo yung 82, 83. Okay? So, medyo matagal. So, dito sa case natin, nakuha natin agad. Pero kapag po masyadong mahirap, kunin ang gusto nating maging average ni particular student po at may papatang po tayo ay sa pre-limit term semi or final grade ng bata. So, ang gagamitin po natin function is yung what if analysis goal C. So, set value. Yan po. And then, ano yung gusto nating maging value? For example, 87.88 by changing prelim. Kiklik lang po natin yung cell E4 then click OK. So, masaset na po yung kailangan ng value ni prelim is 88.52 para maging 87.88 po yung average po ni student. So, ulitin natin. So, example, 75, 76, 85, 88. Then, gusto mo kunin mo yung average muna. Okay. Sa paraan po sa pagkuha ng average, i-highlight po natin yung cell na gusto natin i-average and then select po natin yung blank cell kung saan gusto natin i-display yung average. Then, go to home. Then, hanapin po si AutoSum. Then, makikita po din yung sa drop down yung average. Okay, then, what if ang gusto mo maging average ni William H. Gate ay 83 at gusto mo pong baguhin ang kanyang uh, prelim grade. So, instead po na i-adjust mo yung prelim, so, pinakamadali pong paraan is yung what if analysis goal 6. Okay, set cell. Okay, I5. Ano yung gusto mong maging average niya? 83. So, ano yung gusto mong palitan? Yung prelim. Then, click OK. So, kailangan pala po 83 ang value ni prelim para maging average po niya is 83. So, yun po ang gamit ng uh, what if analysis. So, sa next tutorial po natin, so maraming pa tayong, uh, maraming pa akong ituturo sa inyong mga formulas, function na pwede nyo pong gamitin using Microsoft Excel. So, please subscribe po to my channel. Uh, click subscribe button. Thank you po.